Good night, teacher. Good evening. Good evening. Welcome. Thank you. How are you, teacher? No, I'm very good. Thank you. So, okay. And you? Uh, I feel so. I feel six. Mm -hmm. Hey, tell me. Good to see you tonight. Hola, teacher. <laughs> Igualmente. Puede decir likewise. Likewise. Uh -huh. Eso es igualmente. ¿Verdad? Likewise. Una nueva palabra, likewise. Okay, welcome, Roberto. Good evening. Good evening. Good evening. There is Luis in his car. Okay. What? And Hector in the what? What river is that? Lempa. Lempa River. Yes. Okay. <laughs> Good. The Sunday photo. Okay. Uh, Tell me, can you write your name? Here. Puedes eh, cambiarle el nombre a la, a la sesión. Ay, me voy a salir, ya, ya regreso. <laughs> no, 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 no hace falta. Si no, lo cambio yo. Ay, se fue. Yo, yo creo que si le dan a los tres puntitos, ¿verdad? Ahí pueden cambiarle el nombre. ¿Verdad que sí? Les da esa opción. Arriba en la, esquina, en la esquina derecha. Renombrar, dice. ¿Ah? Renombrar. Eso es, cambiarle el nombre. necesidad de que se saliera bueno, vamos a esperar ok tonight I want to start with multiplications how good are you with multiplications ¿Ah? ¿Qué tan buenos son with Bye. multiplications? Good. Okay. Uh, how do you say this in English? 
Alguien sabe? Well. No. Well. No. How do you say the multiplication in English? And if in Spanish we say do por seis. In English? Uh, two, two plus six. No. Plus is addition. You say, for example, this is two times six. Yeah? Mm. Así se expresa una multiplicación. Two times six. Two times six is, for example, how much is two times six? Now, ¿cuánto es two times six? Yeah, you to my it is twelve. Uh -huh. Okay. This is the manera de decir una multiplicación. Okay. So we are going to practice with multiplication so we can practice numbers in English. Okay. Vamos a ver. Démosle modo play. Two teams. I want to say 24 options. Wrong answers, lose points. Classic. Okay. Okay, how many girls do we have? And now Cecilia, Delmi, Tony. Como la Zoom. Yeah. Ok, no, lo vamos a hacer. No digo, eh. Que un, alguien le va a hacer la, la pregunta a otro, al azar. ¿Verdad? Por ejemplo, comencemos con... Eh, aquí arriba. Ok, let's, let's start with Héctor. Uh, Héctor. What is, or how much is... Nine times two is eighteen. Eighteen. Correct. Okay. Good. Vamos a ir boys versus girls, men versus woman. Eh, Héctor, tú pregúntale a una. Mm. A una mujer. Uy, Tú le vas a hacer la pregunta. Dile. What is or how much is. How much it is seven times nine. Okay. Vamos esto. Tú vas a hacer la pregunta. ¿A quién? Francis. Ok. Hello. How much is. Seven times nine. Okay. Um, and um, six, 
63. 63, correct. Hey, pero no le puse tiempo. No, así no se vale. Tenemos que poner tiempo. Vamos a regresar. ¿Dónde regreso? Si regreso aquí. ¿A dónde me manda? Sí, tiene que ser con tiempo. I will give you only 10 seconds to respond. Yes, 10 seconds to respond. <clears throat> Ah, bueno, pero incluyendo la pregunta, le voy a dar 15, ¿verdad? Porque uno mm -hmm. pregunta y otro mm -hmm. responde. Ok. 24. Time time four. Okay, good. El lento está Okay, Héctor, ¿a quién nos va a juntar? Siempre Francis. No, Francis. Ok, sí. Francis. Vamos, Héctor. How much is three times six? Eighteen. Eighteen. Ok, good. Ok, Francis, ¿a quién? Ah. Quiero ver quiénes están conectados. Amén. Ah, Alfredo. Wilfredo. Vaya Francis. Ay, Francis. ¿Qué hizo aquí? Give 15 points. Le damos 15 puntos. ¡Eh! Ah. Gracias, Francis. No, no. Okay. Se no salvó quitó. Wilfredo. Vaya Wilfredo. ¿A quién? Eh, vamos a ver quiénes están, dice. Rápido, rápido. Delmi. 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 Vaya, Wilfredo. Tú preguntas. Eh, what is fine? Eh, fine time is four. Ok. Tell me. Twenty. Twenty. Okay, good. It's twenty. Muy bien. Voy a tell me a quién. Tell me. Tell me. A Julio, teacher. A Julio. Ok, vaya a ver mi pregunta. It's 18. Y la pregunta. Ok, it's 18. ¿Qué pasó? Vaya Julio, ¿a quién? Ceci. Cecilia. Cecilia. Vaya Julio, pregunta. How much for time to? Is eight. Que facilita le salió. Sí. Ok. Vamos, Cecilia, ¿a quién? Um, quiero ver si no veo quién está. Uh, William. Vaya, William. Pregunta. Matches three times nine. Three times nine. 27. Ok, correcto. 
Bueno, William, ¿a quién? A Vanessa. Ok, Vanessa, ¿estás ahí? Bueno, Wilfredo, pregunta. Solo termino de... Bueno, ven. How much? Ten, ten times seven. Ok. Seventeen. Are you sure? Setenta. No, in English. Seventeen. Um, Seventeen, uh -huh. Ay, ya me estaba diciendo Seventeen. <laughs> Ah, uh, 17 is 17. 70, remember. Ok. ¿A quién le preguntas? Ah, quiero ver. Roberto. Ok, Roberto. Listo, vaya, vas a hacer la pregunta. Arlene. Ok. Uh, how much 80 times 3? Uh -huh. Is 24. 24, correct. Okay. Roberto, ¿a quién? Ay, rapidito. Uh, as Angela. Angela, rápido la pregunta. How much is two times three? Six. Six. Okay, qué regalito. Muy bien. Ok, Ángela, ¿a quién? No sé quiénes están. Busque, busque. Ah, Will. Alfredo Vicente. Wilfredo, vaya, hágale la pregunta, pues. Oh, ho, 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 ho. swap point. Oh, my God. Ok, Wilfredo, ¿a quién? Eh, no sé quiénes están conectados ahí. Ah, vos, vos tirá, a ver si está. A Karen. Karen. Ya llegó Karen. Here. Ok, ya está ahí. Ok, vaya a Wilfredo. Pregunta. Ok. How much is ten? Time is four. Is forty. Ok, very good. ¿A quién, Karen? Eh, Luis. Vaya, Luis. Hi. Vamos, Karen. Pregunta. How much is two for six? Two Twelve. times six. Twelve. Oh. Ok, yes, twelve. Se dice two times six. Ok, Karen. Muy bien. Vaya, Luis, ¿a quién? Francisco. Ok, Francis, de nuevo. Lista. Vamos, Will. La pregunta, eh, eh, Luis. I, I move six times seven. Forty-two. Ok, very good. No está con la calculadora, ¿va? Bueno, well, Francis, ¿a quién? Um, uh, uh, Francisco. Francis a Francisca. Francisco. ¿Qué está Francisco? Vino hoy. Está Francisco. No, no, no está. Oh, sí. okay, no, entonces, no, no está. No está. Otro. Ok, entonces, um, Roberto. Roberto, ok, pregunte, Francis. Pregunte, Francis. Es, me he quedado con el, how much, nine, 
96 is 54. 54, okay, good. Roberto, ¿a quién? Ah, Delmi. Okay, Delmi. Question, Roberto. How much is six times four? Okay, Delmi. 32. What? Are you sure? No. Me no. 24, perdón. Six. Sorry. Ay. 24. <laughs> Solo porque va lento el reloj. <laughs> 24. Ok, 24. good. Ok, Delmi, ¿a quién? Um, a Héctor. Héctor, ok. Vamos, Delmi, question. Oh, lose 15 points. <laughs> y van bien arriba, ¿qué pasó? Está de regalona ahora. Ok, Héctor. ¿A quién? Hmm, a Arlen. Vanessa. Arlen, vamos, Héctor. Ah, <laughs> other team loses 20 points. Oh my God. Miren, wey, ya les pasaron. Están regalonas. Ok, Arlen. ¿A quién? Eh, a Wilfredo. My uh, question. Hot Mosh 7 for Chai. Um, five. Okay, for you. What? Mm -hmm. 35. Okay. 50. Good. 35. ¿A quién? Eh, Cecilia. Vamos, Cecilia, lista. Cuestión. Oh, 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 oh. <risa> Va regalando. Qué barbaridad. Okay, Cecilia. ¿A quién? Um, Edgar. Edgar. ¿Está Edgar? Edgar. Yes, here. Ok, vamos pues. ¿Lista Cecilia? Pregunta. How much six for six times five? Thirty. Correct. Good. Ok. Edgar, ¿a quién? Eh, woman. ¿Really? Yes. Yes. Karen. Ok, Karen. Yes. You ask the question, Edgar. Oh! Some points. <laughs> Ok. Eh, Karen, ¿a quién? Sí. ¿A quién? Um, Goches. Goche, Goches, ya se nos fue de pinta hace rato. ¿Ha venido ahora? No, no uh, está. Creo. ¿A Roberto? Roberto, está <risa> popular, Roberto. Lo siento, pero no me acordaba de otro nombre. <risa> Ok, question Karen. Ok. How much is seven times nine? Is sixty-three. Ok, very good. And finally, Roberto, ¿a quién? Uh, Francis. Francis. Very popular, Francis. Ready, Roberto. Question. How much is 4 times 4? 16. Okay. Perfect. Very good. And the winner is Team 2. 110 to 105. Ladies, 
win. Ok, very good. Bueno, de esta manera practicamos numbers. ¿Verdad? Numbers. Now, ya que calentamos con los numbers, vamos a ver. The time. Look, there are some questions here. And you have to respond according to the clock. Yeah. For example, what time do you get up? I get up at nine o'clock. I get up at nine o'clock. Okay, I get up at nine o'clock. Bien, vamos al modo study. Y ahora yo les voy a preguntar. Bien. Sí. Voy a empezar con los pares de la lista. Ay, ya si se saben más o menos qué número están en la lista. Bueno, prepárense. Let's get started with Angela. Angela. Sí. No, este, three past six. Three past six. I go to school, me tendría que decir. Three, pero no. I go to school. De, la, de no, no, las horas. No, I go to school no, no, at no. half past twelve. Half past twelve. Yeah, half past twelve. Okay. Half past six. No. no. Let's continue with Wilfredo Vicente. Okay. Ten seconds aquí en este timer. Okay. Wilfredo, what time do you go home? I go home for uh, four o'clock. Ah, casi tiempo. Four o'clock. I go home. I go no olviden home esto. At, at four o'clock. Okay, very good, very good. Let's continue with Francis. Francis, what time do you get up? I get up. I get up at... Um, at um, Time. Nine o'clock. Ah. Nine o'clock. Oh. Okay. I get, uh -huh. I I get, get up, up at nine o'clock. Good. Next is Luis. Ready, Luis? A ver si te entendemos. What time do you play video game? Hi. Sorry, no le escuchamos. I play video game at two o'clock. At two o'clock. Okay, next is for Rafael Santos. Are you there? Yes, I'm here. 
Okay, good. What time do you have breakfast? Hey, que hice yo te la di. No, no, no. no. Uh, <laughs> okay, Rafael, what time do you clean your teeth? I clean my teeth at half past nine. Okay, good. I clean my teeth at half past nine. Okay, good. Next is Roberto. Okay, Roberto, what okay. time do you have lunch? I have lunch at one o'clock. Excellent. Okay, very good. Next is Jose Jacinto. Ya entró. Jose Jacinto, ahí. Yes. Ah, okay, muy bien. What time do you get dressed? I'm running. Uh, I get dressed. I, I get dressed. Uh, Eleven. It is half past. I get dressed at half past 11. At half past 11. Oopsie. Okay, next is for Melvin. Dentro Melvin. Melvin. Está Melvin o no está todavía? No lo veo. No está. Entonces, Cecilia. Cecilia, what time do you do homework? What time do you do homework? Time is running. I, I, I no sé. <laughs> okay. I do homework at half past five. At half past five. Oopsie. And Tell me, what time do you have a shower? I have a shower ha at half past six. Okay, good. I have a shower at half past six. Muy bien. Yeah, seven good and three wrong. This is the result ahorita, Okay, very good, very good. So, recordando un poco la hora, the time. Muy bien. Now, um, <laughs> let's go to the book. In the book. Okay. Um, this is similar to the activity 
you had at the end of the class. Esto es parecido a la última actividad de ayer. Mamá, que les dejé que hicieran. So, we're going to write your name and three activities with the date and time. Ah, but, pero vamos a hablar de date and time. Entonces, déjenme mostrarles algo antes. Para que manejemos dates, estamos hablando de fechas. Fechas, ok. To work with dates, I want to show you the month of the year. Month of year. Eh, lo vamos a practicar. Lo voy a silenciar un momentito. Listen, pay attention to the pronunciation. Ok. January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. December. December. Okay. Now please. Listen and repeat. January. 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 February. 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 March. 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 April. 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 May. 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 June. 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 July. July. August. 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 September. 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 October. October. November. November. December. December. Okay, very good. Si yo les pregunto solo por eh, el mes. When is your birthday? When is your birthday? My birthday is in August. My birthday is in August. What about you, Hector? When is your birthday? My birthday is in December. Okay. Uh, Héctor, pregúntale a Glenda. ¿Y entró Glenda? Glenda. Glenda, 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 Glenda. No, no ha entrado. Ok, Héctor, pregúntale entonces a Arlen. Arlen. Arlen, when is your birthday? Mm -hmm. My birthday is June. 
In June. My birthday is in June. Muy bien. Arlen, pregúntale a Karen. When is your birthday? Karen, where is your birthday? Birthday. My my birthday is September. My birthday is in September. Repeat. My birthday is in September. Excellent. Okay, Arlen. Ah, perdón, Karen. Ask Julio. When your birthday, Julio? My birthday is in September. Okay. Julio, ask Edgar. When your birthday, Edgar? My birthday is in June. Okay. Edgar, ask Vladimir. Vladimir, when is your best birthday? Repeat, please. <laughs> <laughs> Vladimir, when is your birthday? Ah, uh, on September. In September. My birthday is in September. I, my birthday is in September. Okay, Vladimir, ask ¿Sí? William. Pregúntele a William, when is your birthday? William, uh, what? Uh, what is your moon on what is birthday. your birthday? My birthday is in May. In May. Muy bien. Okay. Uh -huh. Okay. También vamos a ver esto. The date sí, in no, English. No, the date no, in English. Cuando hablamos clase, de date. Este, sí, hay que ir, hay que ir ese temprano, ¿qué? Okay, Vaya ese temprano. Okay. There are two ways of saying the date in English. Okay. American and British. There are two, two ways, two forms. American, USA, United States, American English, and British English. American, they say, for example, March 7. So, va primero, month, y después, day. Okay, March 7. Yeah. And March 7th. Usualmente se da la fecha con números ordinales. Pero eso lo vamos a ver después. En números se escribe así, ¿ve? ¿eh? Month, day, and year. In English. ¿no? ¿eh? March 7 sería 3-7-17. In British English es al revés. ¿Verdad? Day and month. 7th March. The 7th of March. In British English. The 7th of March in American English. March 7th. Okay, por eso uh, we always use ordinal numbers for the date in spoken English. En inglés hablado, verbal, siempre se usan números ordinales. Aquí tenemos algunos. <coughs> First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Ninth, tenth, 
Básicamente solo se les agrega este sonido ¿verdad? al final, a la mayoría. ¿verdad? Y se abrevian de esta manera. Por ejemplo, 20, 21. En números ordinales se dice 21st. 22 is 22nd. 23 is 23rd. 24, 24th. No? Uh, something important to consider. Months always start with capital letters. Capital letter is this. Yeah. August. This is correct. This is incorrect. Okay. In Spanish, usualmente lo escribimos así. ¿verdad? Pero in English debe ser capital letter. Esto se llama capital letter, mayúscula. ¿Ya? Y, eh, ¿Cómo se leen los años? Years are normally divided into two parts. Para decir un año, se divide en dos. Por ejemplo, 1984. No lo leemos así, ¿verdad? A decir, porque en un número sería 19,984. No. Sino que se leen de dos en dos. Entonces, 1984 se, se dice... 1984. 1984. Este, 1652. Este, 1941. Este, 2017. Yeah. Ex For the years from 2000 to 2010. Esa es una excepción. ¿Verdad? Aquí, usualmente aquí se dice 2000. Año 2000. Luego sería 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. ¿De ahí en adelante? No. Por ejemplo, estamos en el 2020. ¿Ya? Last year was, el año pasado fue 2019. Así es como se leen los años. ¿Alguna pregunta con esto? Es, estos de dos en dos solo se dicen lo, eh, cuando se refiere a años, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Ya? Bien. Entonces... Uh, no, por acá. no, pero vamos a ver después. Ok. If you don't have questions, let me see this. Ok. Tenemos aquí algunas preguntas. De acuerdo a lo que vimos, ¿no? When is Christmas? When is Christmas? ¿Quién me puede responder? December. Más is on December. December. Christmas is in December. Pero quiero la fecha. 
September 25. December 25. Yeah, December 25. Five. 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 Eliminando las que vamos viendo. Ok. Dijimos Christmas is um, December 25th. December 25th. Ok. Good. Now, let me see this. How do you say this year? How do you say this year? 1957. Ah, okay. Number seven. Good. 1957. Repeat. 1957. Okay. Good. Twenty thirteen. Thirteen. Is correct. Okay. How do you say this year? Okay, 1988. Very good. Huh. Vamos a ver qué nos están preguntando acá. Me la lucita. When is the party? May, 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 no sé, ¿alguien lo alcanza a ver? Yo no lo alcanzo a ver. When is the party? 20. Ah, ok. Yes. August 20. August 20. August 20. It's on August 20. How do you say this year? 2002. Ah, este sí, ¿eh? 2000. Oh, two. Uh, two. Two thousand. Two thousand and two. No, not two thousand and two. Oh, two thousand oh two. A veces, en una serie de números, usualmente el cero se lee O. Como al dar un número de teléfono, por ejemplo, hay un cero, se lee O. Okay. Yes, then, how do you say this year? 2020. 2020, right now, muy bien. O, como seguramente aparece aquí, 2020 or 2020. Entran las dos formas, ¿no? 2020 or 2020. What happened? Okay. Bien. Ahora que hemos repasado eso, sí vamos a trabajar en este ejercicio. ¿Verdad? Que me van a poner name, activities y date and time. Piensen en, en, 
algunas actividades que tengan eh, que ya programadas. No, no, yo no tengo nada. Invente entonces. ¿verdad? Algunas actividades programadas, ya sea para este mes o para lo que viene del año. Tres actividades. ¿Ya? Right. Escriben okay. su nombre, la actividad y fecha, date and time. Y hora. ¿Ok? Ok. Entonces, eh, lo voy a poner en grupos de tres porque así lo, se, se comparten la información para llenar uno ¿verdad? de cada uno, de cada compañero. ¿De acuerdo? O Se van a tener aquí tres personas. Usted y sus dos compañeros. De activities, date and time. ¿Alguna duda con la actividad? No. No. Antes de enviarlos a los grupos, ya lo tomaron, ¿verdad? Ya lo tienen. Eh, ya. Sí. Yes. Antes de enviarlos a los grupos, voy a tomar la asistencia. Y luego los envío a Silvestre. Ok, que se escuche cuando digan here, present. William Amarildo Arevalo. Here. Ángela Patricia Rivas. Here. So, Francisco Javier Calderón. Nothing. Wilfredo Vicente. Here. Ok. Max Fausto Goches. No cao. No cao. No. Eh, Francisca del Mira Guillén. Here. Yes. Luis Ernesto Montano. Present. Vladimir Arturo Carrillo. Ok, ok. Here, here, teacher. Ok. Eh, Edgar Ricardo Rivas. Here. Muy bien. Uh, Rafael Antonio Santos. Present. Eso, tiene que quedar grabado. Julio César Pérez. Here. Muy bien. Uh, Roberto Alexander Sánchez. Here. Ok. Karen Stephanie Flores. Here. Ok. José Jacinto Rafael. Here. Muy bien. Arlene Vanessa García. Present. Ok. Melvin Gilberto Pérez. Melvin. Abrí el micrófono, Melvin. Here. Ok. Glenda Ligia Corena. ¿Qué le pasó hoy? Cecilia Elizabeth Reynosa. Here. Muy bien. Héctor Eduardo López. Present. Good. And Delmi Beatriz Vázquez. Here. Perfecto. Ok, los mando a los grupos, escriben sus actividades y toman nota de las actividades de sus compañeros. Las actividades Practice del año. your English. Ok, your Spanish is 
perfect. Yeah, <laughs> you no, don't doesn't. need to practice Spanish. No, practice doesn't. your English, okay? Yes. Ah, de repente les caigo ahí y no nos quiero hablar. Ajá, ¿y vos qué vas a hacer? In no. the year. <laughs> okay, ni dar fechas y, 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 y horas en español. English. In the years. Groups of three. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, van a quedar algunos de cuatro, tal vez ahí se turnan. Bueno, aquí voy a poner. Ok, see you in ten minutes.
Thing. A thing. Thing. October. October. Thing. 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 Uh, next. And other activities. Uh -huh. um, I go to the swimming. <coughs> um, September in September three. September swim. Uh -huh. I go to the swimming. September three. In September three. Okay, very good, very good. Mm -hmm. Any question? Any problem? Eh, sí, una consulta. Dime. Pues eh, estamos haciendo las actividades, ¿verdad? Entonces eh, serán eh, serán escritas en, en presente, en tiempo presente. Yeah. Sí, Por ejemplo, tomo, hay, como, ajá, y como dice ella, I got to swim in September 3. Eh, ¿Es correcto? O... Yeah. Ah, ok. Lo, lo que está poniendo nada más, el nombre de la actividad y una fecha. Ah, ajá. Bueno, ya, ya, para armar una oración, Todavía ya te tienes que hacer. Ok. I'm going... Aquí usaríamos otra forma. I'm going to go swimming or I'm going swimming in September. Ok. Pero aquí solo por poner el nombre de la actividad y, y fecha. O sea que no tenemos que decir toda la oración. O sea, solo por ejemplo él dice como <coughs> play soccer December 10. Solamente uh -huh. así. Sí, ahorita ah, sí. Ahora lo estamos haciendo. Ah, bueno, pero sí, mira, la verdad que después eso es lo que quiero que hagan, como de los demás. Ya okay, están adelantando. Mm, ok. Ok. Entonces le toca. Eh, se me olvidó el nombre. Ok, see you later. Ok, me toca. Yeah. Eh. Ya te la dicto. Voy a copiar que sería yo sí de English class. Ya estuvieran a Liz. Bye. Es, es la mía, creo que te iba a decir, eh, dinner, 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 eh, 10, 10 p.m. Y brush my tish, 11 o'clock. Yeah, well, y I will como... go to the bed. O sea, que cena a las 10 de la noche. Yes. No, no son tanto actividades de un día. Son actividades que tengan programadas, les dije, para el, para el mes, para el otro mes. ¿Verdad? Porque necesito que me pongan mes, ah, okay. fecha y hora. Ok. ¿Verdad? O sea, a cosas que tengan programadas. Sí. No Como rutina diaria. Aquí no estamos hablando de la rutina del día. Mm. Okay. ¿Ya? Ok. Alguna ah, cita, okay. alguna cuestión eh, de trabajo, ¿verdad? Visita, ajá. Sí, eh, algo así. Sí. Son esas cosas uh -huh. que necesitan llevar fecha y, y hora. Mm, ok. okay. Podría ser okay. entonces eh, tu. De los cumpleaños, el día de la madre. 25 August. Um, 
Por Control ejemplo, medic. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Go to the doctor. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Control the doctor. O cosas del trabajo que digan, ok. Uh, make a report. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Algo así. Cosas así son. Ok. Ok. Muy bien. See you later. Yeah. See you later. ¿Y la tercera? Celebrate my birthday with my family. Yeah. Uh, January 14. Mm -hmm. 2021. 14. Uh -huh. 14. 2021. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿En fecha cómo se dice 11? Sí. 11. 11, normal. El número ordinal suena al final con ese sonido. Sería 11. ¿Ya? Ah, no cambia entonces. ¿Sí? ¿Lo más? ¿Alguna otra duda? Eh. Cuando estaba explicando, teacher, eh, primero iba el mes y luego el día. Pero también dijo que se podía poner día y mes, ¿o no? Ese es el sistema británico. No, no. Día y mes. Día y mes. Pero okay. básicamente manejamos el americano, ¿no? Sí, sí. Okay. Ah, pero mes. los dos son válidos. Dijimos uh -huh. September 10th. May 11. Okay. Luis, la estudia sería. ¿Qué pasó, Jacinto? Eh, me, me salí de... Bueno, me, me sacó Zoom y, y tuve problemas de conexión. Ok. ¿Con quién estabas? Con Arlen, con Roberto y con Ángela. Ok. A ver si logro. Aquí... Espero que colocarte bien, ¿no? A ver. Sí. Va a entrar. Nico, bueno. Sí. Ay, teacher. Ay. Hello, ¿cómo van? Eh, good. I practice good. with the pronunciation. And check with the day and celebration or have activities with me. Alguna duda? Alguna pregunta? And uh, <laughs> three lines in the five line. Day and time. Day and time. Uh -huh. Le vamos a poner, ahí tenemos la duda si le vamos a poner la hora. ¿Qué han puesto? ¿Qué actividades han puesto? Actividades a largo plazo, prácticamente. ¿Cómo? 
actividades, actividades a, largo, a largo plazo. A largo plazo, ajá. O sea, nosotros no hemos puesto que para mañana, sino que las que tenemos como programadas. Como que... por ejemplo, uh, I am visiting my sister December uh, 24. ¿Ya? Pongan una hora ah, para okay. practicar. Uh -huh. Ah, ok. Pongan una hora. <risa> Okay. Okay. La idea es practicar, <risa> así que... Ok, teacher. Imagínense que tiene su agenda, ¿verdad? Y están llenando ahí, entonces le ponen la... Sleep, sleep, sleep. Ok. Ok, okay teacher. Ok, okay teacher. see you later. See you, teacher. See you later. Uh -huh. Number two, See? I go to gym on Tuesday at half past six. I go to? I go to gym. To the gym. Ah, gym. On Tuesday at half past six p.m. If you can, please uh, write a, a date. For example, on Tuesday, September 1, or on Tuesday, August uh, 19. Pongan una, una fecha, just para practicar. Okay. Okay? Okay. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo, lo pone, ¿Cómo ponemos la fecha, teacher? Se me, se me salió. El, el orden, ¿cómo sería? Day, month, day. Por ejemplo, today is Thursday, August 20. Thursday, August 20. Yeah, okay. Day, month. Here. Yeah. Day. Yeah. Yes. Remember, today is Thursday, August 20. Ese es el orden. Y al final del año. ¿no? Thursday, August 20, 2020. Okay. Yeah. Vamos a ver entonces, la número tres. <clears throat> ok, see you. I, I go out with my friends on Friday.
Mm. Okay, welcome back. Now, um, Rafael, can you tell me one activity that you have? Okay. Uh, number one, uh, I will go to Mexico on September uh, 5th. Uh, 2021. Okay. I will go to the beach in January. Mm -hmm. And number three, I want to go to USA on December uh, 24. Uh, Okay, very good. Thank you. Um, let me ask to Roberto. Tell me one, only one. One. Okay. Mm -hmm. I take my motorcycle to the workshop. Um, September 18. September 18. Good. What time? Um, at 9 o'clock. Okay. Good. Uh, Karen? Hi. Tell me one activity. Uh, I go on vacation with my boyfriend, August 22nd. 2020. Okay, good. Uh, Elgar? Hi. Tell me one activity that you have. I send report for the network status September 1 at 11 o'clock a.m. Okay, very good. Hector, what about you? I go to the company party on December 15 at 12 o'clock. Okay, very good. Nelby? I go to a meeting on Wednesday, 26 August at 6 p.m. Okay, <laughs> Wednesday, August 26. Okay, Wednesday, August. The American, American form is la más común acá, ¿verdad? Okay, what about uh, Melvin? I will take the car to the mechanic September 2, 2020 at eight o'clock. Okay, very good. Uh, Cecilia? I, I celebrate your wedding anniversary, December 20, seven o'clock, at seven o'clock. Okay, congratulations. Uh, <laughs> Francis? I have medical control at 25 August at 1 p.m. Okay, August 25. August. August 25. Uh, August 25. Okay, uh, Vladimir? I go to the meeting with my boss on Friday, August at 7, 7 a.m. Oh, 7 o'clock. Okay, good. Arlen? Thank you. Uh, 
Uh, I going to the sleep in the Germany December 26th. Wow, in Germany. Good mm -hmm. for you. Uh, Angela? I go to the party in December 25 at 9 o'clock. Very good, very good. Uh, Julio? I check many hours to sleep at half past six. Very good. No uh, recuerdo si le pregunté a Héctor. Yes. Uh, Wilfredo? Uh, I am the celebrate birthday month, September 11th, and at 20 o'clock. Very good. Uh, Luis? Tenemos problemas ahí con la señal. Muy bien, William. I will celebrate in the Caltes Building. No, 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 no te escuchamos, Luis. Tal vez después. Y José, Rafael. It's a, a I will do a midterm exam online in August 23. Okay, very good. Now, uh, let me show you how to use these prepositions for time. I want to show you that here. Uh, to share the screen. Okay. So, when we talk about time activities, we use these prepositions. At, on, in. ¿verdad? Cuando hablamos de eh, tiempo. Mm, a veces en español todo es en. Well, Pero en inglés hay diferentes. Por ejemplo, at. ¿Cuándo usamos at? Specific time. For specific time. Or for holiday period, un periodo feriado. Yeah, holiday. Por ejemplo, I get up at seven o'clock, specific time. The movie starts at half past eight, specific time. They sing carols at Christmas, holiday period. Come and visit us at Thanksgiving, holiday period. So we use at, for in these cases, in estos casos. On, we use on for days and dates. For example, I will visit you on Wednesday. Where were you on Friday? 
his birthday is on March 27th. Estas son fechas, ¿verdad? Pero fecha completa, incluyendo mes y día. The exam is on the 16th. Un día en particular. Ok. Entonces, en estos casos usamos on. No, cuando hablamos de días, fechas, usamos on. In, vean, es el un poco más común. Para month, years, the decade, the century, season, or time period. For example, for month, my birthday is in January. I'm going on vacation in August. Yeah, month. For years, Shakespeare was born in 1564. The Titanic sank in 1912. Yeah. With years, we use in. For decades, life was difficult in the 1940s. There were many hippies in the 60s. No. Decades. For centuries, we are living in the 21st century. Siglo, ¿verdad? ¿no? It was built in the 6th century. Siglo 6. Seasons. Son eh, estaciones. We go to the beach in summer. There are many flowers in spring. Y periodo de tiempo, time period. The meeting starts in 10 minutes. She will be here in three hours. So, esta es la manera de usar estas preposiciones. De lo más general a lo más específico. Ok. Any question? ¿Puedo repetir el on? ¿On? Sí. Um, ¿Están viendo la pantalla, verdad? Sí, sí. sí. Ok. Yes, yes, yes. On is for days. On. On Wednesday. On Friday. No. Días. Yeah. Y fechas. Dates. Ah, Dates. Okay. Es fechas. Okay. Porque la fecha implica un día en particular. Mm. ¿Ya? Yeah. yeah. On March 27th, on the 16th. ¿Ok? Ok. Bien. Tomen esta captura, por favor. Y... Aquí hay unos ejercicios donde deben completar solo con at, in, o, or, on. ¿Ya? Yeah. Tomen la captura y luego los voy a poner a trabajar para completar este ejercicio. Antes la última lista. ¿Ya tienen la, la imagen? Yes. Yes. Ok. Vamos a la segunda asistencia. Rapidito, porfa. William Amaril Varevalo. Here. Sí. Ángela Patricia Rivas. Here. Eh, Francisco Javier Calderón. Wilfredo Vicente. Here. Max Fausto Goches. No está. 
Francisca Delmira Guillén. Here. Bien. Vladimir Arturo Carrillo. Here, teacher. Ok. Luis Ernesto Montano. Luis. Vamos a esperar. Edgar Ricardo Rivas. Here. Ok. Rafael Antonio Santos. Here. Ok. Julio César Pérez. Here. Good. Roberto Alexander Sánchez. Here. Good. Karen Stephanie Flores. Here. Yes. José Jacinto Rafael. Here. Ok. Arlen Vanessa García. Ah, ok, ahí contestó en el chat Luis. Muy bien. Melvin Gilberto Pérez. Here. Good. Glenda Ligia Corena. Oh, no está. Cecilia Elizabeth Reynosa. Here. Good. Héctor Eduardo López. Present. Yes. And Delmi Beatriz Vázquez. Here. Muy bien. Here, here. Ok, entonces vamos a los grupos a trabajar en ese ejercicio. Solo van a escribir add on o in de acuerdo a lo que corresponda. Ok. Ven, puedes entrar al grupo.
cinco pasos de la tienda. ¿O no? Ah, no, at es. Ah, no, tú es. <risa> Hey, okay, number one, this said he always gets up at seven o'clock in the morning. Number two, preguntémosle a Ángela. Number two. Oh. Léame toda la oración, please. Or, or fly to London, live on the 2nd of July. Perfect. Very good. Deme un número, Ángela, del 1 al 20. El 20. 20, tell me. 20, 20. <laughs> Number 3. Sharon, Sharon's birthday is on January. On. Is on class? Is on. Is in, perdón. In. Ah, in. Ajá. Muy bien. Número, number, tell me. 14. English. Ah, ok. José Jacinto, number four. My grandfather. My grandfather was born. Uh, uh -huh. in, in uh -huh. 1953. Yes, perfect, excellent. Number, Jose. Uh, 14. English. Six, <laughs> no, este, 14. 14. Is you. <laughs> <risa> Excuse me. Nada, nada, siga. 14 dijiste, 14 le toca. Bueno, I stay up really late last night. I went to bed at uh, at the every at midnight. 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 Perfect. At midnight. Correct. Number 14. 18. <laughs> okay. 18. Cecilia Elizabeth. Number 6. Six. Six. Uh, did you do anything special at your birthday? Mm. On. On, yeah, porque birthday oh. no es un feriado exactamente, ¿no? Pero es un día en particular. Mm -hmm. On. 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 Ok, very good. Eh, number, Cecilia. Seven. Seven, Vladimir. Vladimir. Uh, Steward usually goes cycling at the evening after work. Okay, a ver. Evening es una, un periodo de tiempo, es la noche. O oh, in. In, exactly. Uh, Stewart usually goes cycling in the evenings of their work. Yes, in the evening. Very good. Number, Vladimir. 11. 
11, Julio Cesar. In Canada, it's always snow. In winter. Yes, very good. Number? Four. Four, Wilfredo. Okay. Mm -hmm. Number nine. Uh, hey, number, number eight. Nine. nine. Would you like to join us for dinner? On. For dinner on Thursday. Yes, perfect. Very good. On. Number, Wilfredo. Uh, number one, William. William, number ten. Number ten. I like to read the stones. Histo no, perdón. I like to read the stories to my kids in bedtime. Mm. No, at bed at bedtime. At, at bedtime. This is specific at time. Bedtime. Yes. Yes. At bedtime. At Okay. okay, number William. Three. Number six. Three. 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 Yes. Hey, Francisco, no está. Six. Six. Okay, Six. Francis. <laughs> Eleven. Okay. Um, the store is not open. On Sunday morning. Excellent. Very good. Number. Um, 15. 15. Arlene, 15. Vanessa. Uh, I know, Leo. We some stress. Eat out lunch in the in the cafeteria. 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 No leo la última palabra. Noon. Noon. Noon es el. Oh. Ah. Noon Medio. es el mediodía. Mediodía. Ah, at noon. At noon. Exacto. Muy bien. Number, Arlen. Um, 20. 20. 20. Tell me. Vamos, tell me again. Number 13. Hurry up. The train will leave in a few minutes. Yes. In a few minutes. Number. Five. Five. Is Max? No está. Seven. Vladimir again. <laughs> Vamos, Vladimir. Number. Vladimir. Y catorce, fourteen. Oh, my brother. Often go swimming um, on week on the week weekend on the weekend yeah usually weekend se usa on porque estamos hablando de días verdad un, un periodo de días on weekend on the weekend. Um, okay, 15. Number, Vladimir. 30. ¿Cuál? 5. Es Max, no está. 6. 6, Francis. De nuevo, Francis. Yo, ¿Por cuál es la pregunta? Perdón, 15. ¿por cuál vamos? 15. 15. Ok. Our class fin fin finish at 3 
stream at afternoon. Afternoon, the afternoon. Okay, at very good. Afternoon. Number. And 17. 17. Glenda Ligia. No vino. Vino. Seven. Seven. Vladimir. Ahí. Eh, pasen la pelota, pasen la guitarra. Pero bueno, Vladimir. Vladimir. The Biglis, the Biglis, we are the popular music band. Um, 1960s. In the, in the 1960s. Yes, in, muy bien. A ver, rapidito, por los que no han participado, yo les llamo Héctor. 17. I sometimes get up at sunrise and do exercise. Muy bien. Eh, vamos a ver. Melvin. 18. Melvin. In the morning. In the morning, correct. Karen, 19. 19. Do you, do you, do you and your family go traveling in summer? No. In, so, in summer. In summer, muy bien. And Edgar, 20. What time do you go to bed at night? At night, ¿verdad? Muy bien, esta es una excepción porque usualmente decimos in the morning, in the afternoon, in the evening, pero night es at night. Esa es una excepción. Muy bien. Ok, people, that's all for tonight. ¿Verdad? Um, let's stop here. We will continue tomorrow. Remember, complete the homeworks. Hay que completar las tareas de la plataforma. Sí, sí. ¿Ya? Okay. Eh, no sé si ya todos hicieron, hoy no he revisado si ya todos hicieron el examen de la unidad 12, el midterm. Hay que hacerlo, ¿verdad? Por ahí había un par. A ver, tengo, aquí lo tengo. Bueno, solo había una persona que no lo había hecho. Pero ya lo había hecho y sabe usted quién es. Ok. Nos quedamos acá. Good, good night. Good morning. Good night. Good night. Bye. Bye bye. Bye bye. 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 bye.